ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് അറ്റമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് മനസ്സിലായാൽ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് വേണേലും ഇതിനെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ സീക്വൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം സീക്വൻസ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീക്വൻസ് ഈസ് ആൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് സീക്വൻസ് ഈസ് ആൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ എ ഡെഫിനിറ്റ് ഓർഡർ എ സീക്വൻസ് ഈസ് ആൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ എ ഡെഫിനിറ്റ് ഓർഡർ arrangement of numbers in a definite order according to some rule according to some rule appo sequence endana nammal manasilaakkanam sequence is an arrangement of numbers numberigale nammal arrange cheyunu in a definite order edengil oru pratheya oru order il nammal arrange cheyunu according to some rule endengil oru rule follow cheyidukonde appo njan ഇപ്പൊ പറയുന്നു നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എക്സെട്രാ ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണെന്ന് പറയാം ഇനി ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ എക്സെട്ര ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ സീക്വൻസ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് ഇനി ഓട് നമ്പറുകൾ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ എക്സെട്ര പ്രൈം നമ്പറുകളുടെ കളക്ഷൻ ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ഇലവൻ എക്സെട്ര ഇനി സ്ക്വയറുകൾ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സെട്ര ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ സീക്വൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പാറ്റേണുകൾ ഇതെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക പാറ്റേണിലാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഓർഡറിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദിസ് ഈസ് എ സീക്വൻസ് ഓൾ ദീസ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സം സീക്വൻസ് കുറെ സീക്വൻസിന്റെ എക്സാമ്പിളുകളാണ് പക്ഷെ ഈ സീക്വൻസിനെ എല്ലാം നമുക്ക് അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു സീക്വൻസിനെ അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രസ് എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അടുത്തടുത്തുള്ള നമ്പറുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കണം ഒരു സീക്വൻസിനെ അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രസ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ആ സീക്വൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അടുത്തടുത്തുള്ള ടേമുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സെയിം ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സീക്വൻസിനെ അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സീക്വൻസുകൾ എല്ലാം അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ആദ്യത്തെ സീക്വൻസ് വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഫൈവ് എക്സെട്ര ഇവിടെ അടുത്തടുത്തുള്ള ടേമുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇവിടെ ത്രീ ഇവിടെ നയൻ മൈനസ് ഫോർ ഫൈവ് അപ്പോൾ അടുത്തടുത്തുള്ള ടേമുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടോ ഇവിടെ ത്രീ ഇവിടെ ഫൈവ് അപ്പൊ ഇവിടെ വ്യത്യാസം മാറി മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ അടുത്തടുത്തുള്ള ടേമുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് പക്ഷെ ഇതിനെ നമുക്ക് അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തടുത്തുള്ള ടേമുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സെയിം അല്ല ഇത് തമ്മിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ അപ്പോ ഈ അടുത്തടുത്തുള്ള ടേമുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് 
ഇവിടെ ഫോറും വണ്ണും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ത്രീ നയനും ഫോറും സിക്സ്റ്റീനും നയനും അപ്പം അടുത്തടുത്തുള്ള ടേമുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ സീക്വൻസെന്നേ വിളിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ അടുത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ഇവിടെ അടുത്തടുത്തുള്ള ടേമുകൾ തമ്മിൽ ഇവിടെയും അപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്തടുത്തുള്ള ടേമുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സീക്വൻസിനെ നമുക്ക് അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രസ് എന്ന് വിളിക്കാം എന്തുകൊണ്ട് വിളിക്കാമെന്ന് ഒരു സീക്വൻസിനെ അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രസ് എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ആ സീക്വൻസിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന അടുത്തടുത്തുള്ള ടേമുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രസ് ആണ് പക്ഷെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സ്ക്വയറിന്റെ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രസ് അല്ല ഇത് സ്ക്വയർ നമ്പറുകൾ ഓരോ നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ സ്ക്വയർ ടേംസിന്റെ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സീക്വൻസ് തന്നെ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അടുത്തെ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ എക്സെട്ര ഇവിടെ അടുത്തടുത്തുള്ള ടേമുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ടു അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഈ സീക്വൻസിനെ നമുക്ക് ഈവൻ നമ്പറുകളുടെ കളക്ഷൻ അതിനെ നമുക്ക് അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രസ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ ഒരു സീക്വൻസിനെ അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രസ് എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള അടുത്തടുത്തുള്ള ടേമുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സെയിം ആയിരിക്കണം അപ്പൊ സീക്വൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ എല്ലാം നമുക്ക് സീക്വൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം all these are sequences as a sequence is an arrangement of numbers idella numberigale ella nammal pratheya or order la arrange cheyidirikkuva appo idu or arrangement aanu numberigale nammal or order la arrange cheyidirikkunu in a definite order according to some rule appo endengil or rule veichu numberigale or pratheya order la arrange cheyimbol kittuna a collection of numbers ne aanu nammal sequence ennu parayunnathu pashi ella sequence ne namakku arithmetic progression ennu parayan pattathilla ഒരു സീക്വൻസിനെ അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആ സീക്വൻസിന്റെ അകത്തുള്ള അടുത്തടുത്തുള്ള ടേമുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കണം അതാണ് ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രസിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതാ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമേ പഠിക്കുന്ന സീക്വൻസ് ആണ് ഈ സീക്വൻസ് ഈസ് ആണ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പറുകളെ നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അക്കോർഡിംഗ് ടു സം റൂൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്പറുകളെ ഒരു പ്രത്യേക ഓർഡർ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നമ്പറുകളുടെ കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രസ് എന്നല്ല സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സീക്വൻസ് ഈസ് ആൻഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ എ ഡെഫിനിറ്റ് ഓർഡർ അക്കോർഡിംഗ് ടു സം റൂൾ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക ഓർഡറിൽ നമ്മൾ നമ്പറുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കളക്ഷൻ ഓഫ് നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയും പക്ഷെ എല്ലാ സീക്വൻസിനെയും നമുക്ക് അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു സീക്വൻസിനെ അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആ സീക്വൻസിന്റെ അകത്തുള്ള അടുത്തടുത്തുള്ള ടേമുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സെയിം ആയിരിക്കണം അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനും സീക്വൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം എല്ലാ അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനും സീക്വൻസ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ എല്ലാ സീക്വൻസും അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അടുത്ത് നമ്മൾ ഒരേ പാറ്റേൺ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഓഡ് നമ്പറുകൾ ത്രീ മൈനസ് വൺ ടു ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ടു സെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് ടു നയൻ മൈനസ് സെവൻ ടു അപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്തടുത്തുള്ള ടേമുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഈ സീക്വൻസിനെ നമുക്ക് എ പി എന്ന് വിളിക്കാം അടുത്തത് നമ്മൾ പ്രൈം നമ്പറുകളുടെ കളക്ഷൻ ആണ് പ്രൈം നമ്പർ ത്രീ മൈനസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ അപ്പൊ ഇത് സീക്വൻസ് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ സീക്വൻസിനെ അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
ഇവിടുത്തെ ടേമുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ടു ആണ് അപ്പൊ അടുത്തടുത്തുള്ള ടേമുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഒരേ പോലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കോമൺ ഡിഫറൻസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ ആണ് സ്മോൾ ഡി സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി കോമൺ ഡിഫറൻസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സീക്വൻസിൻ്റെ അകത്ത് അടുത്തടുത്തുള്ള ടേമുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സീക്വൻസിന് അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയാം ആ അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രസിൽ അടുത്തടുത്ത് ഉള്ള ടേമുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡെഫറൻ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിളാണ് ഡി അപ്പം ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ടു ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രസിലെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ടു ആണ് ഫസ്റ്റ് ടേമിനെ ഫസ്റ്റ് ടേമിനെ നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്നു ഫസ്റ്റ് ടൈം എ എന്ന് എടുക്കുന്നു ഒരു സീക്വൻസ് ഒരു അൽട്ടിമാറ്റിക് പ്രോഗ്രസിലെ ആദ്യത്തെ ടേം അറിയാം ടു അതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസും അറിയാം ടു അപ്പം അതിൻ്റെ അടുത്ത ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ഇനി അതിൻ്റെ അടുത്ത ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ ടേമിൻ്റെ കൂടെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ടേമിൻ്റെ കൂടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക സിക്സ് അടുത്ത കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടൈം എ അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ടൈം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ഡി തേർഡ് ടൈം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ഡി പ്ലസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ എ പ്ലസ് ടു ഡി അടുത്ത എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ടു ഡി പ്ലസ് ഡി എ പ്ലസ് ടു ഡിയുടെ കൂടെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ടൈമിന്റെ കൂടെ കൂടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി അപ്പൊ അടുത്ത എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ത്രീ ഡിയുടെ കൂടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എ പ്ലസ് ഫോർ ഡി അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടേം നമ്മൾ എ എന്നെടുക്കുന്നു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി എന്നെടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് വെച്ച് ഒരു സീക്വൻസിന്റെ അകത്ത് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എ ഫോർ എ ഫൈവ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഒരു സീക്വൻസിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ടൈം എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആയിരിക്കും എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ കൂടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ടൈം എ വൺ അപ്പോൾ എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എ പ്ലസ് ഡി തേർഡ് ടൈം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ടൈമിൻ്റെ കൂടെ എ ടുവിൻ്റെ കൂടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് ടൈം എ ടു എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ഡി അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ഡിയുടെ കൂടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എ പ്ലസ് ടു ഡി ഫോർത്ത് ടൈം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തേർഡ് ടേമിന്റെ കൂടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക എ ത്രീ എ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ടു ഡി എ പ്ലസ് ടു ഡിയുടെ കൂടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്തു എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി ഇതാണ് ഇതിന്റെ പാറ്റേൺ ഈ പാറ്റേൺ ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടൈം എപ്പോഴേ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി അപ്പൊ ഒരു അൽത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രസിലെ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു അൽത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രസ് തന്നാൽ അതിൽ എത്രാമത്തെ ടേം വേണേലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫോർമുലയാണ് ജനറൽ ടേം അല്ലെ എൻത്ത് ടേം ഓഫ് എൻ എ പി എൻത്ത് ടേം ഓർ ജനറൽ ടേം ഓഫ് ആൻ എ പി എ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയും ബിയും ക്യാപിറ്റൽ എഴുതുക എ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രസ് അപ്പൊ ഒരു എ പിയുടെ എൻത്ത് ടേം അല്ലെ ജനറൽ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ജനറൽ ഫോർമുലയാണ് എ എൻ ഇസിക്കൽ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻത്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പൊ എ എൻ ഇസിക്കൽ ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി ഇത് ഇതിന്റെ എൻത്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് എ എൻ ഇസിക്കൽ ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി അപ്പൊ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻത്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടേം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രാമത്തെ ടേം ആണോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതാണ് എൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കോം ഒരു അൽത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രസ് തരുന്നു ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ എക്സെട്ര അപ്
രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ നിന്ന് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ടേമാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് അല്ല വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ടു ഫോർ സിക്സ് ടെൻ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് ടു ടു സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് ടു അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഈ അരിത്തമാരി പ്രോഗ്രസിന് ഇങ്ങനെയും വരാം ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു തന്നിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ടു അപ്പം അങ്ങനെയല്ല ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴാണ് ഏത് എ പി തന്നാലും അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ടേമിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേം അപ്പോൾ എയ്റ്റ് മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ടു സിക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് ടു ഫോർ മൈ ടു മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ടു എപ്പോഴും രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേം കുറയ്ക്കണം അല്ലെ വലുതിൽ നിന്ന് ചേർത്ത് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതല്ല എപ്പോഴും ഒരു അർത്ഥമാറ്റിക് പ്രോഗ്രസിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ അതിന്റെ സെക്കൻഡ് ടേം ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പെർട്ടിക്കുലർ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നമ്പർ എടുത്താൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നമ്പർ നമ്മൾ എടുത്താൽ അതിലെ രണ്ടാമത്തെ നമ്പറിൽ നിന്ന് അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ നമ്പർ കുറയ്ക്കുക നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് രണ്ട് നമ്പർ വേണേലും എടുക്കുക അതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള അടുത്തടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നമ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ടാമത്തെ നമ്പറിൽ നിന്ന് അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ നമ്പർ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതിനെയാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി അപ്പൊ ഇതിലെ ഫൈൻഡ് ദി ട്വന്റി ടേം ഫൈൻഡ് ദി ട്വന്റി ടേം ട്വന്റി ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പി ഫോർമുലയാണ് എൻത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പൊ എ ട്വന്റി എ എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ എൻ ട്വന്റി ആണ് ഇരുപതാമത്തെ ടേം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ എൻ ഈസിക്കൽ ടു ട്വന്റി ഇരുപതാമത്തെ ടേം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ എ ട്വന്റി ഈസിക്കൽ ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വന്റി മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഇപ്പൊ എ ട്വന്റി ഈസിക്കൽ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ക്വസ്റ്റിന് അനുസരിച്ച് എ ഫസ്റ്റ് ടേം ടു പ്ലസ് ട്വന്റി മൈനസ് വൺ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ടു ഇപ്പൊ എ ട്വന്റി ഈസിക്കൽ ടു ടു പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പൊ എ ട്വന്റി ഈസിക്കൽ ടു നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ കിട്ടി അപ്പൊ ഇരുപതാമത്തെ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന അരിതമാറ്റിക് പ്രോഗ്രസിൽ ഇരുപതാമത്തെ ടേം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് അപ്പൊ ഈ ഫോർമുല വെച്ച് നമ്മളല്ലാതെ ഇങ്ങനെ എഴുതി പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ സിക്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി പോയി കണ്ടുപിടിക്കുകയല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു അരിതമാറ്റിക് പ്രോഗ്രസ് തന്നാൽ അതിൽ എത്രാമത്തെ ടേം വേണേലും നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല വെച്ച് കണ്ട് പിടിക്കാം അതിനെയാണ് എൻത്ത് ടേം അല്ലെ ജനറൽ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു അരിതമാറ്റിക് പ്രോഗ്രസ് തന്നാൽ അതിൽ എത്രാമത്തെ ടേം വേണേലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർമുലയാണ് എ എൻ എൻ ഇസിക്കൽ എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി അതിൽ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രാമത്തെ ടേം ആണോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത് അത് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടേം എ പ്ലസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രാമത്തെ ടേം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് അരിതമാറ്റിക് പ്രോഗ്രസിൽ അപ്പം നമുക്ക് തരാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ അരിതമാറ്റിക് പ്രോഗ്രസിനാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എല്ലാ ടേമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് അരിതമാറ്റിക് പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ അരിതമാറ്റിക് പ്രോഗ്രസിനെ തന്നെയാണ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ടേം ആൻഡ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ അതിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇപ്പോഴത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു അരിതമാറ്റിക് പ്രോഗ്രസിലെ അടുത്തടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ടേംസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ രണ്ടാമത്തെ നിന്ന് അതിന് മുമ്പത്തെ ടേം അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ ടേം എന്ന് പറയുമ്പ
But e is equal to minus 1. Minus minus plus. We have minus and plus. We have 5 minus 1, 4. And then value in the sign. Then common difference is 4. This is the same thing. 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 Our common difference is that first time, find the first time, and p is equal to the arithmetic progress. First time minus y, common difference is 4. P is the answer. First time is 1 by 5. This is the arithmetic progress. First time 1 by 5. Common difference is 1 by 5. This is 3 by 5 minus 1 by 5. This is the denominator. We have to use the denominator. 3 minus 1, 2. 2 by 5. This is the common difference. We have to use the same thing. 5 by 5 and 3 by 5. 5 by 5 minus 3 by 5. But the denominator is the same as the numerator, 5 minus 3, 2, 2 by 5. So, what is the arithmetic progress in the question? It is not going to be the common difference. It is going to be the same thing. So, the answer is the same. Okay, now we will see the First time is 0.3. First time we have to do it. Common difference is 0.55 minus 0.3. Then we have to do it. The point is 2 times. Minus 0.3 is 0.30. We have to do it. But D is equal to 0.25. இதானை விடுத்தே, common difference. The first time we have minus 1.5, 1.1. The difference is the second time. Minus 3.1 minus, first time we have minus 1.1. Minus 3.1 minus minus plus 1.1. Then 3.1 is 1.1, 1 minus 1, 0, 2. Then 2.0 is 2. That is the value of the side. Then minus 2. Answer common difference minus 2. Now, we have to do the problem. 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 We have to do the introduction. We have to do the introduction. सीक्वेंस अंदर आना तो बोलेंगे ये लास सीक्वेंस ने नमक आर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो बाल बिल्कुल क्या बात नहीं लिया पूरी सीक्वेंस ने आता है आर्थर तो लाये टर्म गल तमिल वाला डिफरेंस सेम आने के लिए नमक आई ने आर्थमेटिक प्रोग्रेशन ना पढ़ाया पिने सीक्वेंस ने आता फर्स्ट टाइम है कॉमन डिफ இது வாய் வெந்தப்பட்ட பிராப்பலம்ஸ் அடுத்த வீடியுவில் நம்மல அப்பிலோடு இன்னையில்